miércoles 5 de junio y vamos avanzando en esta jornada de hoy con la participación de nuestros compañeros de este gran equipo de comunicación de la Z101 deseando una vez más la mejoría en términos de salud para todos nuestros compañeros que por diversas eh, razones hoy no están con nosotros en cabina. Es el momento de escuchar a nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Muy buenos días a nuestro coordinador, un fuerte abrazo a mis compañeros aquí en cabina, a la dirección de este medio y sobre todo al pueblo dominicano que nos distingue siempre con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Hoy quisiera hablar de los ayuntamientos, cómo eh, el órgano responsable de la administración de los municipios y una realidad que enfrentan, que confrontan y es que tienen una amplia, eh, un amplio catálogo de responsabilidades versus un presupuesto exiguo insuficiente para resolver las problemáticas que se le endosan, que se le atribuyen. Y, a, y junto con esto, una categoría que si bien resuelven eh, situaciones y problemáticas eh, locales, para mí es, es el gobierno de más cercanía, las alcaldías, pero está ahí esa categoría mixta que no llega a ser un municipio, pero que se le atribuyen iguales responsabilidades, que son los distritos municipales. Eh, señores, en la República Dominicana se le ha reconocido, incluso eh, ese, eh, con un carácter constitucional, este poder eh, municipal, que es el, el de más cercanía, es el de más cercanía. Y, eh, como les decía al inicio, se le atribuye conforme a la ley una serie eh, de funciones. Dentro de esas funciones, la que más se conoce es la recogida de basura. Cuando uno habla de ayuntamientos, uh -huh. a lo que se le asocia es a la recogida de basura. Y, y, de hecho, se mide la eficiencia o no de un determinado ayuntamiento, de un determinado alcalde, en función de la capacidad que tenga para cumplir con esa sola misión. Pero eh, la función de los ayuntamientos es bastante, bastante amplia. En la misma ley y la misma constitución le da unas atribuciones que tienen que ver con el planeamiento urbano. Es decir, cómo va a crecer, cómo se va a desarrollar eh, la ciudad. Y ahí... Actualmente la aprobación de una ley reciente eh, relativamente que eh, amplía esas competencias pero además se apoya o le da eh, un sustento en un ministerio de, de, lo, de los que eh, eh, está eh, en el gobierno central que es el Ministerio de Planificación y Desarrollo. Pero la responsabilidad, al fin de cuentas, reside en, en ese ayuntamiento, pero por igual, debe, debe conservar los, los jardines eh, de, de esa comunidad, lo, los patrimonios culturales que tenga eh, y arquitectónicos que tenga eh, esa ciudad, debe eh, tratar de preservar las aceras, los contenedores, las, las calles. Planificación uh -huh. urbana, diseño, uh -huh. eh, políticas que sean favorables al crecimiento económico. Mira, hay un aspecto histórico, si se quiere, sí, sí. Conde, que yo diría afectó negativamente a la municipalidad y que surgía hoy eso con buena intención tú tienes en este país hasta la segunda década del siglo XX policías municipales tienes municipios grandes del país que tenían sus propios cuerpos policiales y de bomberos tú tenías hasta finales del siglo XIX una presencia importante de líderes locales del liderazgo local que en algunos casos podía ser bueno en algunos casos podía ser terriblemente malo y que se ha quedado en la mentalidad de nosotros como el general de Montonera. Los dos grandes episodios de dictadura, el de Lilis y el de Trujillo, y medianamente el de Ramón Cáceres, lucharon contra eso. Algunos con más éxito que otros. Algunos negociaron, como Lilis, espacios con, con cada quien. Eh, Ramón Cáceres los enfrentó de una manera muy, muy tosca. Y Trujillo finalmente los eliminó sobre el terreno. La eliminación de la Montonera... Fue buena tal vez desde el punto de vista de centralizar el poder ejecutivo, el respeto al presidente, el predominio de una sola fuerza con monopolio de la violencia sobre el territorio, pero trajo un elemento negativo. Pagamos el precio de ver eliminar la montonera y, y la rebelión permanente de esas cabezas de Desiderio, de Jiménez, el diablo de su hermano, con la eliminación de lo que había sido hasta ese momento una larga tradición de poder municipal. Y en 1929 con la eliminación de las policías municipales y en el 36 con la creación de la Liga Municipal Dominicana que sí, a, 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 aunque, hoy tenga, aunque hoy tenga muchas cosas buenas surgió como un órgano trujillista de control municipal ahí murió con flores la tradición de que los municipios realmente tuvieran capacidades de gobierno diferenciada después de ahí todo lo que hemos hecho hermano es formal y ponerle parchos a un poder que está lisiado al que le rompemos las dos piernas, pero le regalamos una muleta. 
para que camine. Mira, tal y como tú dices, se habla en términos incluso constitucionales que los, eh, los ayuntamientos tienen una autonomía. Eh, los especialistas en derecho administrativo eh, vinculan la autonomía a la capacidad de independencia eh, eh, económica. ¿De qué autonomía se puede hablar cuando no se tienen los recursos para resolver los problemas que tienen eh, que confrontar? Entonces, esos, esos ayuntamientos eh, conforme a la ley, conforme a la constitución tienen atribuciones claras y bien definidas que son muy amplias eh, son muy amplias y efectivamente están debidamente eh, concebidos en esa, en esa en ese diseño legal y en ese diseño constitucional pero hay un defecto de fondo ¿cuál es la forma en la que se atribuye el presupuesto? es un factor fijo es un factor fijo que a pesar de que existe una ley que atribuye un 10%, cosa que es imposible también eh, aplicar ese 10%, el presupuesto es, un, es único, es un monto único, con necesidades de diferente índole. Hay diversos ministerios que tienen que responder a necesidades del Estado y no puede eh, el Estado eh, dejar de suplir esas necesidades. El atribuir esa cuota fija hace, ha hecho imposible, pero se aprobó una ley. ¿Qué es lo que se ha hecho cada vez? Diferir esa aplicación y entiendo que en la práctica va a ser muy difícil que se llegue, que se alcance esa, ese, ese por ciento. Ahora, ¿Es una mala ley entonces? Bueno, no, lo, yo, ley yo entiendo, se... yo entiendo es, ese es el punto. Correcto. Yo creo que ahora se está hablando, y es en el sentido de mi comentario, de reformas. Es un momento de sentarse y ent, eh, ver cuál es la real necesidad presupuestaria de los ayuntamientos de la República Dominicana, que no es eh, tal vez tan difícil esta labor. Eh, ver cuáles son las necesidades reales que cada uno de sus ayuntamientos tiene. Porque actualmente al presupuesto que se le asigna se le, se le aplica un factor fijo en función de la población. ¿Y qué está ocurriendo? ¿Qué va a ocurrir ahora? El censo. El censo se va a aplicar. Y estaba en conversación con el distinguido director de presupuesto, José Rijo Prejo, brillante funcionario público, que de hecho fue premiado recientemente, eh, su gestión por, la, por ser una, una de las más transparentes del mundo y la más, eh, la más transparente de Latinoamérica eh, y la cuarta en el mundo. Eh, es un técnico de primera y me indicaba que muchos de los ayuntamientos, muchos de los ayuntamientos va a haber aumentado de forma significativa, significativa su presupuesto porque ha duplicado o triplicado su población. Pero el grueso de los ayuntamientos, el grueso de los ayuntamientos va a haber reducido, a pesar de un aumento de su población, va a haber reducido su presupuesto. ¿Por qué? Porque hay un monto específico del presupuesto nacional asignado por presupuesto para los ayuntamientos, pero ese monto es un monto único. De manera que si tú aumentas la partida para alguno de los ayuntamientos, proporcionalmente va a haber una reducción del resto. Es decir, que va a haber una parte de los ayuntamientos, en el caso de los alcarrizos... Es un juego de suma cero económico. Exactamente. Claro. Tú vas a tener una serie de ayuntamientos, en el caso de los alcarrizos, de Santo Domingo Este, que van a haber a veces duplicado o triplicado su presupuesto, pero... Otras poblaciones, en el caso del ayuntamiento de mi pueblo, el ayuntamiento de Nagua, que a pesar de que la población aumentó, no aumentó de forma tan significativa como para compensar la pérdida que le va a generar el aumento de los demás eh, ayuntamientos. Es decir, que alcaldías que no tienen ni siquiera camiones, que no tienen eh, 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 siquiera a veces con qué pagar la nómina, va a haber reducido, eh, van, van a tener reducida la disponibilidad de recursos para enfrentar las realidades que tienen cada día. Pero si esos municipios no tienen grandes industrias que les pueden compensar el impuesto al, a los ayuntamientos, en el caso de los hoteles, en la zona del este, hay algunos casos que sí le dan los recursos y le entran muchos recursos. En el caso de Verón, Punta Cana, en el caso de Higüey. Pero son por, excepcionales. Obviamente yo digo que, que no hay industria en esa zona, por lo tanto, claro. la dificultad es mayor. Pero mira, eh, eh, qué bueno que tratas ese punto. Regularmente cuando tienen instalaciones, el caso, en este sí. caso, el caso de Verón, con, con los hoteles, ¿no? te impacta eh, de forma negativa, porque, porque te, tiene una demanda más amplia de, 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 de servicios. De servicio. Porque pues, tú tienes eh, residiendo sí. en términos nominales 50 mil habitantes, un ejemplo. Sí. Ahora, ¿cuántos visitantes tú recibes? Sí. ¿Cuántos visitantes? Una población pasa? flotante terrible con una que generación de desechos y a veces que te sobrepasa. Pero además hay un problema también que lo, no hemos insistido en, en, en sugerirlo: la falta de creatividad legislativa. Sí. Ese es el primer sitio donde hay que hacer una condensación municipal. En vez de tener tres, los siete enanitos, porque tenemos los siete enanitos ahí. Que... Y... Hay que mejor tener un gran municipio turístico que sería el municipio de Punta Cana. Y Así más es. que eso, la dependencia de, de los legisladores del Poder Ejecutivo. Oye. Entonces, a, aquí... ¿Qué vaina? No aquí, se atreven a tomar iniciativa. Mira, aquí particularmente creo que esta oportunidad que se brinda de propuestas de reforma es oportuno asumir la reforma de ese, que es un poder eh, significativo e importante, que se le dé 
no solamente el reconocimiento de poder en términos constitucionales, como lo está pidiendo muy bien Víctor Leaza, que ha hecho un gran trabajo al frente de la Liga Municipal Dominicana, sino darle el concepto de real poder a través del presupuesto. No se puede hablar de poder real, no se puede, poder, eh, no se puede hablar de una autonomía real, no se puede hablar de, una, de un sincero apoyo a las alcaldías a los municipios, si no existe una real descentralización que consiste en atribuir un presupuesto con el que puedan asumir la gran cantidad de responsabilidades que la ley y la constitución le atribuye. Otro elemento que entiendo eh, debe eh, considerarse, ya para cerrar nuestro comentario, es aprovechar también esta oportunidad para crear criterios que no sean solo los del factor eh, porcentual, un factor fijo en función de la población. Hay otros elementos que deben considerarse y, es el, eh, y son los elementos eh, de índole técnico y de necesidades que no son idénticas en cada, población, en, cada, en cada espacio geográfico. Hay lugares en los que, por ejemplo, se tienen instalaciones eh, culturales o arquitectónicas especiales o que tiene la, neces la necesidad de proteger un, un determinado ecosistema. Esos elementos deben considerarse o que existe una, una, una instalación eh, de industrias o empresas que amerita eh, un presupuesto adicional. Creo que son elementos que en otros países se consideran que deben incorporarse en esa visión de reforma que ha de presentarse eh, en, en este momento. Es un elemento, creo que debemos considerar en este punto en el que se está hablando de reformas, incluso reforma constitucional, que se está hablando de reforma fiscal, es el momento de asumir la realidad que tenemos en cuanto al presupuesto. Que no se alcance el 10%, pero que se busque una fórmula, una fórmula en base a criterios científicos, en base a criterios lógicos, para que eh, no solamente existan las alcaldías como un concepto legal o constitucional, sino que efectivamente eh, se le provea de la capacidad económica para resolver los problemas que se le que se le eh, atribuyen en el marco de esa legislación. Por igual, eh, este asunto de, de hacer esta categorización artificial de municipios, distritos municipales, eh, eh, entiendo que debemos ver las experiencias de otros países. Yo siempre cito aquí el caso de España. Eh, Argentina, eh, mejorando algunos aspectos, también es un, es un ejemplo que se puede tomar en consideración. Y es eh, el, el considerar la posibilidad como marca nuestra constitución cuando habla en el artículo 204 de transferencia de competencias a los municipios que se establezca en función de ese concepto constitucional una evaluación de, de la capacidad administrativa y gerencial la, eh, el ejercicio transparente o no que hagan del presupuesto los ayuntamientos y en función de eso y de la madurez que vayan alcanzando cada uno de estos ayuntamientos irle transfiriendo competencias y con esas competencias también transferirle presupuesto eh, es una oportunidad importante que tiene la República Dominicana ante estas reformas que se están planteando para que eh, por fin se le eh, dé a los ayuntamientos una real autonomía proveyéndole de los presupuestos correspondientes eh, pero ese presupuesto atado a una supervisión efectiva por parte de los órganos que establece la constitución y las leyes. Llévatelo cundo.